आज आपको शुगर जो महिलाओं में होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा महिलाओं में जो तो आम तरीके से जैसे पुरुष में होती है वैसे महिलाओं में भी हो सकती है लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि महिलाओं में जब वो गर्भावस्था में होती है तो उस वक्त तो उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है ऐसे में उन लोगों को इंसुलिन हम लोग बताते हैं कि इंसुलिन का उपयोग करें और वो महिलाएं इस तरीके से इंसुलिन को इंसुलिन से दूर भागना चाहती हैं लेकिन ये उनके जो गर्भ में पड़ रहे शिशु को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं दवाइयाँ तो इसलिए उनको इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं हम लोग और उन लोगों को ये चाहिए कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो हम लोग खाने के लिए मना करते हैं मीठी चीज़ों का प्रयोग परहेज बताते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए उनको बताते हैं वो उनको बहुत ध्यान देना चाहिए गर्भावस्था में बहुत ज़रूरी है कि अपने शुगर को नियंत्रण रखें अगर शुगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो और कॉम्प्लिकेशन बच्चे के लिए कभी कभी एबॉर्शन भी हो सक हो जाता है और वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहलाता है जिससे कि शिशु की मृत्यु भी हो जाती है और दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो महिला है उसके अंदर हो जाते हैं अन्यथा और दूसरी जो बीमारियाँ हैं जो शुगर है तो वो तो किसी में भी हो सकता है तो महिलाओं को भी पुरुषों की तरह से खाना पान में ध्यान रखना चाहिए उनको मॉर्निंग वॉक के लिए बताया जाता है मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और समय से अपनी दवा का इस्तेमाल करें जिस तरह से जो भी डॉक्टर उनको एडवाइस करता है उस हिसाब से उनको दवा का प्रयोग करना चाहिए ताकि आगे उनको इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो आज आपको मधुमेह की जो दिनचर्या जिसको जो नॉर्मल डाइट्स जो बताते हैं उसके लिए बताऊंगा कि कैसे इसको शुगर से बचाया जा सकता है तो शुगर वाले मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपना नियमित व्यायाम करें या सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक होता है इसको जॉगिंग करें या टहलने वाला काम करें अक्सर लोग बताते हैं कि नहीं नंगे पैर चलें या ऐसे चलें तो उन लोगों को सिर्फ चलना है किसी को ये नहीं है कि नंगे पैरों से चलना है खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है खान पान से ही उसको रोका जा सकता है जो शुगर का जो मेन ट्रीटमेंट है वो ये कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अपने आप को शुगर के हिसाब से ढालना ये सबसे जरूर अत्यंत ज़रूरी होता है अगर किसी ने ये अपना लिया तो उसको शुगर की दवाइयाँ कम से कम सेवन करना पड़ता है अगर किसी ने जो परहेज बताया जाता है और चलने वाला अगर नहीं किया तो उसका धीरे 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 शुगर बढ़ता जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं उसके जो कुप्रभाव ये होते हैं कि अगर शुगर सही से नियंत्रण नहीं हुआ तो उसका जो गुर्दा है उसमें खराबी आ जाती है गुर्दा फेल होने लगता है आंखों की जो रोशनी होती है वो कम होने लगती है जो आंखों की नसें होती हैं जिसको रेटनोपैथी होती है वो नसें सूखने लगती हैं जिससे आँख से दिखना बंद हो जाता है हार्ट अटैक होने की और कार्डियक जो और प्रॉब्लम है उनमें होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि नियमित व्यायाम करें जो सही से जो लो कैलोरी डाइट जिस तरह से वसा है और चिकनी चीज़ों का तेल का तलहन का इसका परहेज करें और अपने समय से उसको दवा इस्तेमाल करें आज मैं आपको जो डायबिटीज़ होती है डायबिटीज ब्लैटर उसकी जो फैमिली का सपोर्ट होता है परिवार का सहयोग उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को शुगर हो गया है तो उसको फैमिली का सहयोग मिलना बहुत अत्यंत आवश्यक है क्योंकि तो फैमिली अगर सहयोग नहीं करेगी तो उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो सकता है शुगर कंट्रोल फैमिली के लिए ये होता है कि वो उसका ये सहयोग ऐसे करे कि उसके खाने पीने का ध्यान रखे और उसको दवा किस वक्त लेना है जो लोग डॉक्टर बता रहे हैं उस हिसाब से उसकी दवा का ध्यान रखें कभी कभी ऐसा होता है कि दवाइयाँ नहीं होती हैं और पेशेंट उसको जो नहीं खा पाता है तो इसके लिए जो ना फैमिली को उसको बताना है कि फैमिली अरे उसको बताएं कि आपको इस समय आपको दवा लेनी है उसको कभी कभी वो टहलने के लिए मना कर देता है उसमें भी लोगों को बताना है कि उसको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें डॉक्टर ने उनको एडवाइस दिया है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक करें खाने पीने का ध्यान रखें बहुत से कभी ये होता है कि पेशेंट को जिस चीज़ के लिए मना करते हैं हम लोग वो उसी चीज़ को खाने के लिए कहता है तो ऐसे में घर वालों का सहयोग जरूरी है उसको बताएं कि नहीं इससे आपको नुकसान पहुंचेगा आपको इससे परेशानी होगी आपकी शुगर बढ़ेगी और दवा का खासकर ध्यान रखना है अगर तो थोड़ा नहीं खाएगा तो आगे चल के उसको शुगर तो बढ़ेगी साथ साथ में 
उसके जो और कॉम्प्लिकेशन है जैसे उसका गुत्ता खराब हो सकता है आंखों की नशे सूख सकती हैं रेटनोपैथी हो सकती है तो इन सब चीज़ों को उसको ध्यान रखना है और उसका जो समय का है वो बहुत ध्यान रखना है कि उसको अपने समय से दवा को लेना है